Halo balik lagi bersama Ciki Pau dan kali ini kita bakal bakal ngebahas uh, untuk masalah evolusi kapal ya hemat atau rugi sebenarnya evolusi kapal ya kita ketahui bahwa evolusi kapal itu bisa dimulai dari yang kecil ya jadi kemarin tuh aku udah nyiapin uh, salah satu kapal yaitu kapal Trafalgar mana kita tahu uh, kapal Trafalgar ini bisa dievolusi menjadi kapal Sea Wolf ya jadi setiap jenis kapal apapun itu bisa dievolusi satu tingkat di atasnya tapi dengan jenis kapal yang sama jadi misalnya Submarine Trafalgar itu bisa dievolusi aku bilangnya evolusi ya tapi kalau bahasanya di game ini itu namanya tier up tapi aku bilangnya evolusi aja itu bisa dievolusi menjadi kapal Sea Wolf ya jadi kapal Trafalgar itu bisa dievolusi jadi Sea Wolf karena uh, kita tahu uh, di bawahnya di bawahnya Sea Wolf untuk kelas Submarine itu ya cuma Trafalgar ya jadi kalian bisa evolusi itu satu tingkat di atasnya ya nah kemarin aku udah udah buat satu jenis kapal Trafalgar dan udah level 20 dan kita bakal lihat untuk biaya evolusinya ya di sini uh, untuk tier up atau evolusi itu bisa kalian pencet uh, icon tanda 3 kemudian kalian tier up dan kalian bisa lihat itu pen terjadi penurunan level ya sebenarnya bukan penurunan level tapi lebih tepatnya total XP Trafalgar untuk mencapai level 20 itu setara dengan total XP Sea Wolf level 14 ya jadi bukan penurunan uh, bukan penurunan level tapi total XP ya total XP kapal Trafalgar jika diakumulasikan ke Sea Wolf itu cuma sampai level 14 saja ya Nah untuk evolusi kalian butuh butuh 5 persyaratan ini jadi kalian cek aja kapal kalian ke, uh, mana yang udah terpenuhi mana yang belum ya mana yang udah terpenuhi mana yang belum ya dan untuk biaya uh, limit break ketiga di level 20 kapal Trafalgar itu membutuhkan uh, biaya membutuhkan biaya 80.000 titanium ya membutuhkan biaya 80.000 titanium itu untuk limit break aja namun untuk total kapal biayanya ya kita sekalian hitung biaya ya dan kita membandingkan hematan mana jika dibandingkan dengan kita langsung buat si wolf ya untuk Trafalgar per bijinya itu 682 ya Trafalgar itu per bijinya 682 berarti 682 untuk sampai limit break 3 itu itu butuh 8 kapal ini hanya kos untuk biaya pembuatan kapal ya jadi kita nggak ngitung biaya limit break pertama biaya limit break kedua aku udah nggak ingat ya jadi kita kalikan aja langsung kalikan 8 kapal maka otomatis dia udah 5000 berarti kita tambahkan modal kita 5456 ini kita udah bicara data ya ini di luar total ini di luar biaya eh uh, limit break ya tapi Trafalgar limit breaknya kayaknya nggak nggak mahal nggak 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 mahal limit break satu limit break dua dia nggak mahal kemudian kita balik lagi ke kapal Trafalgar kita lihat uh, dan kita langsung aja untuk tier up kita lihat biayanya berapa dan kita lihat di sini biayanya 218.806 ya kita tambahkan 218 806 jadi total biaya yang dibutuhkan adalah 304.000 titanium ya untuk mencapai limit break ketiga dan biaya uh, biaya pembuatan kapal di luar limit break itu di luar biaya limit break pertama dan limit break, limit break pertama dan limit break kedua karena aku udah nggak ingat biayanya ya udah lama banget soalnya Jadi total untuk sampai si Wolf itu butuh 300.000 titanium ya. Nah kalau resource-nya ya kalian bisa lihat sendiri biaya resource-nya berapa. Dan untuk biaya evolusinya dibutuhkan waktu 6 hari. Nah ini untuk biaya waktu e, masalah waktu bisa di speed up lah ya. Namun jika kita bandingkan ini aku nggak tahu ya. Pertama poinnya adalah aku tidak tahu apakah jumlah titanium ini itu flat atau atau ingkat ya itu poinnya pertama aku nggak tahu untuk uh, evolusi ini 
aku nggak tahu apakah ini bakal ningkat ya apakah ini bakal ningkat atau dia tarifnya flat untuk evolusi jadi dia kalau misalnya mau evolusi ya udah evolusi mau berapapun levelnya nanti pun kita mau evolusi si wolfnya nanti misalnya di level 22 biayanya apa kata tetap aku belum coba ya tapi semoga aja uh, biayanya flat ya tetap ya tidak mengikuti level dari si wolfnya ya jadi uh, Kalau misalnya ini level 20 kita clear up atau kita evolusi maka dia terjadi penurunan di level 14. Kalau kondisinya seperti ini bisa ku bilang kalian bakal rugi ya. Karena lebih baik kalau misalnya memang mau evolusi sekalian nanti evolusinya di mana si wolfnya, si wolfnya itu udah level 20. Jadi nanti di saat udah si wolf Kalian tidak perlu lagi melakukan namanya limit break ketiga ya Jadi usahakan uh, saat kalian mau evolusi Itu si wolfnya udah kondisi levelnya udah 21 ya Udah 21 Jadi dia Jadi di saat udah jadi si wolf Kalian nggak perlu lagi melakukan limit break uh, limit break ketiga ya Seperti itu Nanti kalau misalnya sekarang kalian evolusi ya Kalian punya titanium Kalian evolusi sekarang Kalian dapat level 14 si wolf Nanti sampai level 20 jatuhnya kalian mesti keluar dana lagi untuk limit break. Jadi ya semoga aja biaya-biaya evolusi ini flat ya. Jadi kalian ngincar si wolfnya itu memang udah di level 21 lah paling nggak. Atau nggak level 20 yang persenannya udah lebih dikit. Jadi kalian nggak perlu limit break lagi ya nanti pas udah jadi si wolf. Nah kemudian kita hitung uh, biaya buat kapal ya. Biaya buat kapal untuk si wolf. Nah ini kita udah lihat untuk uh, Trafalgar itu 304, uh, 3, total ya 304 titanium di luar biaya limit break pertama dan limit break kedua ya Jadi 80 ribu ini 80 ribu itu biaya uh, limit break ketiga ya Jadi aku nggak ngitung biaya limit break pertama dan kedua jadi ini 85 ribu Itu biaya limit break, perta uh, biaya limit break ketiga 80 ribu dan 5.000 nya itu tadi biaya total buat 8 kapal Trafalgar ya jadi butuhnya 304.000 dan jika kita bandingkan dengan uh, Sea Wolf ya jika kita misalnya kita buat Sea Wolf langsung sampai misalnya mau level 20 berarti total kita juga butuh 8 kapal ya total kita butuh 8 kapal di sini biaya kos untuk Sea Wolf adalah 31340 kita kalikan Uh, kita kalikan 8 maka untuk mencapai limit break untuk mencapai si wolf untuk mencapai limit break itu biayanya 250.000 titanium ya namun pertanyaannya adalah kalau kondisinya seperti sekarang memang uh, lebih murah kalian buat si wolf langsung ya kalau kondisinya sekarang lebih murah buat si Wolf langsung. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah 31.000 ini adalah event ya. Jadi harga asli, harga asli untuk buat kapal tra, uh, kapal si Wolf itu nggak segitu bro ya. Jadi harga aslinya ini 31.000 ini, 31.000 ini biaya buat si Wolf itu udah diskon event dipotong 50%. Berarti aslinya anggaplah di, uh, 62.000 satu kapal ya, satu kapal ya, satu kapal. Dikalikan 8 untuk mencapai limit break 3 berarti butuh 8 kapal ya Maka untuk biaya modal kapalnya aja itu udah 496 ribu titanium ya Untuk mencapai limit break ketiga Itu di luar biaya limit break ya Untuk di luar biaya itu di luar biaya limit break Aku lupa untuk si Wolf ini limit breaknya berapa Tapi kita cek aja langsung untuk si uh, Wolf Wah, si Wolf kita masih di lokasi tambang. Aku kurang tahu biaya limit break si Wolf itu berapa. Coba. Jadi untuk uh, si Wolf ya, untuk si Wolf di luar event itu biaya aslinya untuk membuat uh, membuat 8 kapal itu 496.000. Itu di luar biaya di luar biaya limit break ya. Untuk kapal duk sendiri ya kita tahu bahwa kapal duk ya kapal duk kapal duk 
kapal duk ini kapal kapal duk itu kan satu tingkat di bawahnya si wolf ya satu tingkat di bawahnya si wolf kapal duk sendiri limit break ketiganya aku udah punya kapal duk itu untuk mencapai limit break ketiga ya itu biayanya 140.000 titanium ya limit break ketiga 140.000 titanium ya 140.000 titanium berarti untuk kapal si wolf limit breaknya pasti lebih mahal di eh, limit breaknya lebih mahal ya lebih mahal dari kapal duk ya kok kapal duk aja udah 140.000 berarti kapal si wolf anggaplah kita kasih patokan harga samain aja sama duk ya 140.000. Maka modalnya, maka modalnya adalah 636.000 ya. 600 ya. Itu kalau kita ngikutin harga limit break-nya Duke ya, limit break ketiganya Duke. Maka mod, untuk mencapai limit break ketiga itu 636. Ini di luar biaya limit break pertama dan kedua ya. Di luar biaya limit break pertama dan kedua. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah uh, event untuk uh, titanium diskon ini Untuk event diskon titanium ini untuk kapal ini aku masih nggak ngerti production and upgrade ya. Kalau production oke okay lah tadi buat kapal di CPR. Tapi aku nggak ngerti konteks dari upgrade. Apakah upgrade ini maksudnya hanya untuk limit break atau juga termasuk uh, atau juga termasuk untuk evolusi ya? Jadi untuk harga sekarang ya, untuk harga sekarang kita tulis saja di notepad biar kalian nggak bingung. Ya. Jadi untuk Trafalgar, Trafalgar itu eh Trafalgar kondisi event ya. Ini kondisi event. Nah, ini aku nggak yang tadi aku bilang, aku nggak tahu bahwa apakah eh Evo kapal itu kena diskon juga apa enggak ya? Karena aku juga enggak tahu spesifik arti dari upgrade ya. Apakah upgrade ini hanya untuk limit break? Apakah juga termasuk untuk evolusi kapal ya? Tapi ini kondisi event. Jadi uh, untuk limit break 3 Trafalgar ya. Trafalgar limit break tiga uh, itu butuh biaya 80k titan modal 8 kapal sama dengan itu 544 lima empat empat lima empat lima enam dan biaya biaya evo menjadi si wolf itu biaya Evo nya adalah 28806 ya jadi untuk biaya Evo menjadi si Wolf itu 200.000 titanium nah yang menjadi problem adalah yang seperti kubilang tadi aku tidak tahu apakah biaya Evo ini termasuk event diskon ya yang event diskon pada bagian ini uh, ini kan reduction cost ya jet uh, production uh, dan ship production and upgrade ya. Jadi aku nggak ngerti upgrade di sini maksudnya apa? Apakah untuk limit break? Kalau upgrade kapal memang untuk naikin level ya. Berarti untuk naikin level aja. Berarti hanya sebatas diskonnya hanya untuk pembuatan kapal sama limit break ya. Berarti untuk biaya Evo dia tidak termasuk ya untuk tier up. Karena kalau misalnya, misalnya untuk uh, di luar konteks biaya, di luar konteks event, maka total biaya uh, biaya yang ada ini kalian kalikan aja, kalian kalikan dua ya, kalian kalikan dua. Ya, jadi kalau misalnya uh, ini semua biaya ini semua termasuk event potongan 50% maka setelah event kalian kalikan aja dua ya berarti total uh, kalau misalnya 
Ini semua termasuk event kalian kalikan aja dua kali dua berarti totalnya dibutuhkan 608.000 titanium ya. Sedangkan untuk di luar event uh, di luar event sendiri uh, biaya biaya untuk sampai limit break ketiga berarti di sekitaran 600 ribuan ya 636 ribu ya. Yang aku nggak tahu untuk biaya limit breaknya ya limit Aku patokannya tadi limit break ketiganya ngikutin harga duk ya Dimana ah, harga duk tadi 140 ribu ya Berarti kalau nggak ngikutin harga duk otomatis Kalau misalnya nggak ngikutin harga nggak uh, ngikutin harga event Kita patokan aja harga evo nya duk Maka tadi kita cek ulang uh, Berarti ini 62 ribu ya Si Wolf di luar event ya Di luar event 62 ribu dikalikan 8 tambah 280.000 itu kalau di luar event tanpa potongan ya pan, tanpa potongan uh, 50% ya tadi 140 kalikan 2 karena diskonnya sekarang 50% maka yang dibutuhkan biayanya adalah 776.000 titanium ini di luar event ya untuk cost limit break ketiganya tadi kita ambil patokan harga duk aja karena aku belum tahu si Wolf ini uh, untuk Uh, untuk limit uh, untuk evo nya itu biayanya uh, untuk limit break ketiganya biayanya berapa ya itu aku belum tahu karena belum ada yang capai level 20 jadi tadi uh, yang harga 280 ini kita ambil patokan harga uh, harga duk limit break ketiga nah, dan ini di luar biaya uh, limit, break, limit break pertama dan limit break kedua ya di luar biaya limit break pertama dan limit break kedua Nah, jadi kalian bisa bandingkan perkiraannya kalau kalian buat dari Trafalgar dan kalian buat dari Sea Wolf ya. Otomatis kalau kalian buat dari Trafalgar, otomatis kapal kalian tuh udah langsung gede ya, otomatis itu. Sedangkan kalau misalnya kalian baru buat karena haki kalian belum tercapai ya, haki kalian belum tercapai, otomatis kalian bakal buang waktu lagi untuk mencapai level ya. Jadi keuntungannya sih itu ya. Untungannya di saat kalian misalnya mau evolusi Trafalgar itu maka uh, kapal kalian udah punya level di level 14 ya. Tapi ya itu tadi seperti saranku. Kalau misalnya ini harganya flat, harganya ini flat, usahakan kalian mau ubah ke Sea Wolf kon kondisinya si wolfnya udah level 20 lebih sedikit ya jadi jatuhnya si wolfnya nggak perlu limit break lagi seperti itu nanti kalau misalnya kalian ev evolusi sekarang nanti si wolfnya di level 20 butuh cost lagi buat limit break ya jadi saranku travel guardnya dinaikkan sampai kondisinya kondisi evo nya itu si wolfnya udah di level 20 ya udah di level 20 20 berapa persen gitu udah ada jalan gitu ya misalnya kayak gini tear up kan kelihatan nanti dapatnya uh, level 20 berapa persen seperti itu jadi nanti pas sudah jadi si wolf nggak perlu limit break lagi nah ini juga aku nggak tahu apakah ini harganya flat atau enggak nanti aku bakal coba reset lagi reset maksudnya uh, apakah nanti pas pilihan si wolfnya jadi level 15 harga titaniumnya tetap sama atau tidak ya nah ini aku juga nggak tahu apakah ini termasuk ah uh, event atau enggak ya jadi aku enggak tahu ini event apa enggak kosnya ini event apa enggak kalau enggak event ya berarti 400 436 yang 436 ribu titanium untuk Evo wow 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 ya jadi kalian bisa bandingin uh, perbedaannya tadi kalau uh, untuk event kondisi event maka yang dibutuhkan untuk mencapai si wolf itu modalnya sekian ya kurang lebih sekian jadi kalian tambahkan aja 80k tambah 546 tambah 200 ya itu kalian tambahkan aja ini kondisi event yang dimana diskon 50% kalau nggak di luar di nggak di dalam kondisi event ya kalian kalikan dua aja Oh ini kita belum buat ya si wolf Di Wolf uh, Limit Break 3 Itu Limit Break 3 udah berarti level 20 ya Ini masih tanda tanya Aku nggak tahu kosnya berapa Modal 8 kapal 
30.000 ya. Ini kondisinya 31.000, 31.000 kalikan 8. Maka di sini biayanya 248k Titan ya. Dan biaya Evo karena eh si Wolf kan bisa di Evo ya, tapi kita nggak usah ngelihat biaya Evo-nya deh. Kita ngelihatnya di patokan model 8 kapal dan limit break 3-nya ya. Model 8 kapal dan di limit break 3-nya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Limit break 1 berarti butuh total... Berapa kapal yang bisa di dari limit break 1? 1, 2, 1, 2, 3, 4 4 ya, 4 kapal 4 kapal untuk limit break 1 Ini 1 kapal ya 1 kapal Limit break 2 berarti uh, 2 kapal ya Untuk limit break 2 berarti 2 kapal Nah ini aku nggak tahu ya biayanya uh, Ini aku lupa untuk limit break satunya si Wolf berapa Karena butuh 4 kapal ya kalian kalikan aja Model 8 kapal dengan kondisi font 248 uh, uh, titan ya Nah jadi kalian bisa hitung aja sendiri uh, perbandingannya Murahan mana Modal kapal, modal kapal di sini eh, 5.000 titan, di sini modal 8 kapal, eh, modal 8 kapal udah 248 k titan ya. Kondisi event ya, kondisi event ini kondisi event. Biaya event menjadi si wolf 200 ya, 208 eh, 218.000. Nah jadi kesimpulannya itu ini. Kalau kalian udah tahu harganya ini, kalian bisa isi, kalian bisa isi dan ini kalian bisa isi. Nanti kalian bisa tahu uh, modalnya murahan mana ya. Modalnya murahan mana. Tapi kalau kalau aku sendiri kalau ngelihatnya eh uh, yang murahan 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 buat Trafalgar ya. Murahan buat Trafalgar di Evo. Karena kita untuk nge uh, ngebypass nantinya untuk ngebypass eh uh, si wolf nya ya. Jadi nantinya dia nggak uh, perlu namanya uh, pas sudah jadi si Wolf. Jadi kita nggak bypass limit break ketiganya si Wolf ya. Jadi ya anggaplah kalau ini penurunan uh, 6 level ya anggaplah ini Trafalgar level 30 si Wolfnya udah level 20 ya. Harapannya seperti itu. Jadi nanti si Wolfnya udah jadi udah level 20 tidak perlu namanya melakukan uh, limit break lagi seperti itu ya. Karena uh, saat kalian Evo dia udah langsung level 20 ya Jadi lebih hemat kos seperti itu Oke okay, itu aja videonya kali ini Mungkin agak beribet ya aku ngejelasinnya ya Tapi semoga kalian paham Jadi uh, rangkumannya adalah seperti ini Murahan mana Antara perbandingan untuk langsung membuat kapal Sea Wolf dan kapal Trafalgar ya Dan diubah menjadi Sea Wolf Ini dalam kondisi event dimana Production Production diskon 50% up dis nah, ini kondisi event production up diskon 50% ya jadi kalau misalnya nggak event ya kalian kalikan dua oke itu itu aja videonya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.